মুবারক সবাইকে ঈদের অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি দেশ টিভির ঈদের বিশেষ আয়োজন ওয়ালটন স্মার্ট ফ্রিজ প্রেজেন্টস স্টার ক্যানভাসের আজকের আয়োজন এবং এই পুরো আয়োজন জুড়ে আপনাদের সাথে থাকবো আমি মাহমুদা মাহাই এবং আমার সঙ্গে থাকবে অবশ্যই স্টার আপনাদেরই প্রিয় তারকারা আজকে রয়েছেন তেমনই দুজন যাদেরকে আপনারা ভালোবাসেন পছন্দ করেন তারা দুজনই চলচ্চিত্র অঙ্গনের এবং তারকা যেহেতু বলছি তারকা মানে আপনাদের সবার তারকা শুরুতেই যার কথা বলবো তিনি একজন চিত্র নায়িকা নায়িকা শব্দটা বললে কিন্তু মাথায় যেটা আসে তিনি অবশ্যই অসম্ভব সুন্দরী একজন মানুষ সুন্দরী একজন নায়িকা এবং সেই সঙ্গে অসংখ্য হিট চলচ্চিত্র আপনাদের সবাইকে উপহার দিয়েছে এই ঈদেও কিন্তু একাধিক চলচ্চিত্র নিয়ে আপনাদের সঙ্গে রয়েছে রয়েছে আমাদের সাথে বুবলি আমন্ত্রণ ঈদ মোবারক ঈদ মোবারক এবং সেই সঙ্গে আমাদের দুজনের সাথে রয়েছে চিত্রনায়ক রোশন সেও কিন্তু একাধিক চলচ্চিত্র নিয়ে আমাদের সাথে রয়েছে এবারের ঈদেও ওয়েলকাম ঈদ মোবারক কেমন আছেন সেটা আগে শুনি আলহামদুলিল্লাহ ভীষণ ভালো আছি আর আজকে ঈদের দিনে এত সুন্দর একটা আয়োজনে এসে আরও ভালো লাগছে আমারও মনে হচ্ছে ঈদ ঈদ একটা ব্যাপার শুরু হয়ে গেছে দুজনকে পেয়ে সেটা একসাথে এবারের ঈদ তো আমার মনে হয় একটু বেশি স্পেশাল এত সিনেমা একটু শুনি কার ঈদ কেমন শুরু হয়েছে আসলে হয় কি ঈদের আনন্দটা তো অনেক বেশি আমাদের সবার জন্য কিন্তু যখন এই ঈদে এত বড় একটা উৎসবে যখন সিনেমা মুক্তি থাকে সেটা তো ঈদের আনন্দ আরও দ্বিগুণ বাড়িয়ে দেয় তো সেক্ষেত্রে এবারের ঈদেও আমার ব্যতিক্রম না খুবই ভালো লাগছে আসলে দর্শকদের ভালোবাসা আপনাদের ভালোবাসাতেই এবার ঈদেও দুটো সিনেমা আমার রিলিজ হয়ে গেছে অলরেডি একটি দেয়ালের দেশ আর একটি হচ্ছে মায়া আলহামদুলিল্লাহ যে আমাদের যখন থেকে এই মুভিগুলো রিলিজ হলো গান বা টিজার ট্রেলার এসছে তখন থেকে দর্শকদের অনেক ভালোবাসা পেয়েছে আর আজকে থেকে তো অলরেডি সিনেমা হলে দেখাই হচ্ছে সবাই এখন পর্যন্ত খুব ভালো রেসপন্স একদম এবং সিনেমার কথা বলতে কিন্তু আরও দুটো সিনেমার কথা বলতে হবে মায়া এবং ডেড বডি একটি মায়া যেটি আমার সঙ্গে কয়েকটা ছিল বুবলি আর আরেকটি সিনেমা হচ্ছে ডেড বডি সে দুটো সিনেমা দুটি জনার কাজ আসলে একই টাইপের হলে অ্যাকসেপমেন্ট একটু কম থাকে আর কি তো এবার ঈদে দুটো সিনেমা দুই টাইপের হওয়াতে দুটো ধরনের দুই ধরনের দর্শক আসলে ঈদ সিনেমা দেখতে যাচ্ছে সো এই জন্য ভালো লাগছে আর কি ঈদের দিন এখনও পর্যন্ত হলে যায়নি তবে মানে প্রথম দিনটা যাচ্ছি না পরিবারের সঙ্গেই থাকছি আর আজকে এখানে আসলাম ভীষণ ভালো লাগছে ইনশাল্লাহ কালকে থেকে হল ভিজিট করা শুরু করব বুবলির ছোটবেলার ঈদ একরকম ছিল নায়িকা হওয়ার পর একরকম সে যাদ আসার পর আরেক রকম এই যে এক এক রকমের ঈদ আসলে কেমন মজা করা হয় বা আনন্দটা কিভাবে আসে প্রথমত ছোটোবেলার ঈদটা তো আসলে আমাদের সবার জীবনে অনেক রঙিন অন্যরকম নায়িকা হবার পরে ভালোবাসা দর্শকদের কাছ থেকে অনেক বেড়েছে যেটা তো ছোটোবেলায় এই ভালোবাসাটা আসলে অ্যাড ছিল না শুধু পরিবার কেন্দ্রিক ছিল এখন চলচ্চিত্র বা চলচ্চিত্রে যারা দর্শক তারা যুক্ত হয়েছে আর সেই যাদ আসার পর যেটা হয়েছে যে এখন মনে হচ্ছে যে ভালোবাসা ট্রিপল হয়ে গেছে খুবই ভালো লাগে আসলে এক একটা ফ্রেজ এক এক রকম জীবনের সো দেখা যায় প্রত্যেকটা আনন্দই আসলে ভীষণ ভালো লাগে কারণ এখন মনে হয় যে দায়িত্বটা বেড়েছে সবচেয়ে বড় পার্থক্যটা হচ্ছে ছোটোবেলায় সালামি অনেক বেশি পেতাম এখন বেশি দিতে হয় সমস্যা নেই কিন্তু আছে যে ওইটা অনেক মিস করি আর তাছাড়া যেটা হয় যে এই যে ঈদের সময় থেকে যেটা হয় যে মুভি কি হচ্ছে বা সবাই যখন কংগ্রেচুলেট করছে বা সবাই দেখে ফিডব্যাক জানাচ্ছে ভীষণই ভালো লাগে আর এছাড়াও যেটা ঈদের দিনটা যেটা হয় যে আসলে আমাদের সবারই যে ঈদের দিন একদমই বাসায় থাকা হয় মানে যেটা হয় যে পরিবারের সাথে রান্না বান্না করা বা খাওয়া দাওয়া করা একসাথে সো এইভাবেই কাটে আসে আচ্ছা বিয়ের কি সালামি চাইতে পারে বা বোঝে ইদানিং একটু বোঝে মানে ইদানিং তো সে একটু একটু করে যেহেতু বড় হচ্ছে তো আগে যেটা হতো ওর সালামিগুলো আমি বলতাম মানে বুঝিয়ে দিতাম বাবা হ্যাঁ ওরটা আমি নিচ্ছি মানে তো এখন আবার সে আবার তাকিয়ে থাকে যে বুঝে কিছু একটা কেউ দিচ্ছে কিছু একটা এটা একটা গিফট তো তখন সে মানে আমি তখন বলি যে বাবা এটা তোমার গিফট মানে আমার গিফট মানে এটা আমরা শেয়ার করে নেই মা ছেলে তো কিন্তু সবচেয়ে বড় জিনিসটা হচ্ছে যে ঈদের সময় দোয়াটাই হচ্ছে বড় সালামি আসলে তো এটা ভীষণ ভালো লাগে আর যেটা হয় যে বড়দের কাছ থেকে এখন যেহেতু আমি ফ্যামিলি সবার ছোট তাই এখন সেই মানে ছোটোটা তো সবসময়ই রয়ে যাব যতই সন্তান হোক আমার বা পরিবার হোক তো এটা আসলে খুব এনজয় করি 
Roshan Katsik in the Aki Prussian Garbo, Ibari Kin to Arik is special, like that, Soto Babu Kin to Taro, Ishitsegore, so Kaman likes Everita. No, yeah, definitely. Washer Portica, so the Zibon equation to change. I guess. Aga Bashegili, the Kazito, Gay Kumi Zetam, Kitakon, Jokon, Jokon Bashejai, our monochit in Traki Kumata Parina. Okay, Shoma Ditoya wrote different, different time Ute Abar Kumai to Shejono. Uh, okay, to বেশি সময় দিতে হয় বাট সময়টাকে আসলে অনেক বেশি ব্লেসিং মনে করছি আল্লাহ তাআলার অশেষ রহমতে ও যখন আমার জীবনে এসেছে না তখন জীবনটা অনেক বেশি উপভোগ্য হয়ে উঠেছে আর কি অনেক বেশি এনজয় করছি লাইফটাকে আর আর তাছাড়া ইটটা আসলে ওর সঙ্গে এটাই প্রথম যেহেতু ওর আচ্ছা তাহলে আরো স্পেশাল এটা হ্যাঁ ওর Okay, niye shomai karano ba mane pori barishonge shomai golo karatsi ba to khurte jawa bikel velai. To ei bhavi karche arki. To adhu taikta bhalo lagai. Ita shole explain korar moto kono bishe. Amre amara roshan er onik gulo movie korar hoye gaye. Roshan almost pesh korte jee gulo release er apne gulo aste aste kore news gulo aje. Aari bari idhi to maya release pello. To amra ekono hota hota kore shooting e share kori je. Jokhon amra prathom movie ta kore chilam, tokhon মানে আমরা আছে না যে তখন আমাদের পরি আমাদের নিজেদের পরিবারটা ওভাবে আসেনি কিন্তু এখন আমরা দুজনেই সন্তানের বাবা মা মানে এই জিনিসগুলো খুব ইন্টারেস্টিং লাগে ও জিজ্ঞেস করে আমি জিজ্ঞেস করে বাবু কি করছে কেমন আছে ও জিজ্ঞেস করে আমাদের অলমোস্ট প্রায় অলমোস্ট প্রায় নয়টা ফিল্ম হয়ে গেছে আমাদের কি সর্বনাশ আমরা কবে জানবো এগুলো এর মধ্যে আমাদের অনেক দিন আগে একটা সিনেমা মুক্তি পেয়েছিল আর এর মধ্যে অনেক দিন মানে বহু দিন পর প্রায় 2 বছর পর আমাদের সেকেন্ড ফিল্ম রিলিজ হয়েছে মায়া আচ্ছা আমরা একটু দেখেছি টিজারটা কিন্তু তারপরও কতটুকু বলা যাবে আমাদেরকে মায়া সিনেমাটার নামটাই তো আসলে ভীষণ মিষ্টি হ্যাঁ মায়া সাথে একটা ট্যাগলাইন আছে আমার মায়া দা লাভ এই মুভিটার ডিরেক্টর যিনি জসিমউদ্দিন জাকির ভাই ওনার এটা প্রথম ফিল্ম এবং ওভারঅল ওনার প্ল্যানিং থেকে শুরু করে সবকিছু না খুব অর্গানাইজড একটা টিম ছিল মানে যিনি আমাদের प्रोड्यूसर আশিক ভাই থেকে শুরু করে যারা টোটাল সো তারা আসলে চেষ্টা করছে যদিও আমাদের অনেক দিন পর বাংলা ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে মাল্টি কাস্টিং ফিল্ম হয়েছে এটা মানে এখানে কিন্তু আমি রোশন আমাদের বাইরেও আছে আনিস রহমান মিলন ভাই আছে সাইমন ভাই আছেন ঠিকই আমাদের মায়া সিনেমার শুটিং এর পাশাপাশি অন্যান্য সিনেমা শুটিং গুলো চলছিল তো প্রত্যেকের সাথে শিডিউল মেলানো বারবার ওটা ঠিক করে নেওয়া সবকিছু মিলিয়ে ইনফ্যাক্ট মাঝখানে তো আমাদের যখন করোনার একটা সময় গেল তারপরপরই তো আমাদের সিনেমাটার আসলে প্ল্যানিং হয় তো ওভারঅল একটু সময় লেগে গিয়েছে খুব ভালো আসলে অভিজ্ঞতা আর এখানে অনেক মিষ্টি কিছু গান আছে যেটা দর্শকরা ইতিমধ্যে কয়েকটা গান দেখেছে যেটা রিলিজ হয়েছে আর গল্পটাও একটু ভিন্ন রকম তো সবকিছু মিলে আসলে খুব ভালো অভিজ্ঞতা আর রোশানের সাথে তো আমার যেহেতু বেশ কিছু মুভি হয়েছে সো আমাদের বোঝাপড়াটা আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা খুব ভালো আছে আচ্ছা আমি কি তাহলে ধরে নিব যে সাকিব খানের পরে বুবলির সঙ্গে সবচেয়ে বেশি সিনেমা হচ্ছে রোশানের হ্যাঁ একদম আসলে কারণটা আমরা তো এখনো পর্যন্ত সব নিউজ গুলো পাইনি যে একের পর এক সিনেমা আসছে বা শুটিং চলছে কিন্তু চলছে আলটিমেটলি চলছে এটা তাহলে কিভাবে হচ্ছে ম্যাচ করাটা হলো যেমন আমার কাছে মনে হয় যে আসলে জুটিটা তো বেসিক্যালি তৈরি হয় দর্শকদের ভালোবাসা এবং প্রযোজক পরিচালকদের জন্য যখন তারা চিন্তা করে যে না এই জুটিটাকে নিয়ে কাজ করতে খুব কমফোর্ট ফিল করছে খুব ভালো লাগছে তাদের এবং কেমিস্ট্রিটা ভালো লাগছে পর্দায় তখনই আসলে ওভাবে আমাদেরকে কাস্ট করছে এবং আমাদের এত এত ভেরিয়েশন মুভিগুলোতে যেমন মায়াতে আমাদের দুজনকে এক রকম ভাবে দেখছে আবার আমাদের দেবাশিস দার একটা সিনেমা আসছে তুমি যেখানে আমি সেখানে সেখানে ফুল কমেডি দেন আমাদের পুলসিরাতে আমরা একটা সিনেমা শুটিং করেছি সেখানে একদমই আমরা গ্রামের চরিত্রে সো অনেক ভেরিয়েশন আছে আসলে এবং রিভেঞ্জ নামে আরেকটা সিনেমা আছে যেখানে আবার অন্য রকম সো এগুলো সামনে আসবে আসলে আচ্ছা ফাইন আমি তো এদের শপিং নিয়ে জানতে চাই যে কার কি ফ্যাসিনেশন শপিং নিয়ে আমাদের শুটিংটা তো আসলে ডিপেন্ড করেই শপিং এর উপর আমরা কোন একটা ড্রেস হয়তো বা একবার কি দুবার রিপিট করছি কিন্তু আমার ড্রেস রিপিট করতে খুব ভালো লাগে মানে এটা আসলে আমরা আমার কাছে মনে হয় যে এটা তো পসিবল না যে আমরা প্রত্যেক প্রতিদিন সারা দিন আমরা নতুন নতুন ড্রেস পরবো এটা সম্ভব না 
কিন্তু হয়তো বা দর্শকদের জায়গা থেকে তারা হয়তো চায় যে আসলে একটু डिफरेंट ভাবে দেখতে তো ওই শপিংটা আসলে ননস্টপ থাকে কন্টিনিউয়াসলি শপিংটা করতেই হয় এবং ক্যারেক্টার অনুযায়ী আসলে কেনাকাটা করতে হয় এবার স্পেশালি ঈদ আসলে হ্যাঁ ঈদ আসলে যেটা হয় যে নিজেদের জন্য কেনার পাশাপাশি আত্মীয় স্বজন পরিবার সবার জন্য কেনাকাটা করতে হয় আচ্ছা বীরের শপিংটা আসলে ঈদে কে করে মা নাকি বাবা দুজনেই বাবা বাবার মতো করছে এবার 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 বাবার কাছ থেকে বীর কি কি পেয়েছে ঈদে ঈদে পেয়েছে যেটা হয় যে পাঞ্জাবি তারপর হচ্ছে যে জুতো মানে যেটা স্পেশালি ওর দরকার হয় মাশাআল্লাহ ওকে অনেক সুন্দর লাগে পাঞ্জাবি পরলে ও আসলে বীরকে যেটা হয় আমি ছোটবেলা থেকে ওকে পাঞ্জাবিটা খুব পরানো হ্যাঁ এবং ওকে ওটা দেখতে অনেক খুব মানে সুট করে এবং সে খুব সে তো বোঝে না এখনো খুব ছোট কিন্তু অনেক বাচ্চারা আছে না খুব চুজ করে কোনটা কি পরবে পাঞ্জাবির ক্ষেত্রে ও কখনোই ও যেটাই পরাচ্ছে সে খুব কমফোর্টেবল কমফোর্টেবল বাস চমৎকার আচ্ছা একই রকম ভাবে ঈদের শপিং এর ব্যাপারে একটু জানি ছেলেদের শপিং এর ব্যাপারে ইন্টারেস্ট আসলে মনে হয় একটু কমই থাকে আমার আসলে শপিং ইস্যুতে আমি খুবই কম শপিং এ শপিং মলে যাই আমার ম্যাক্সিমাম ড্রেস আমার ওয়াইফই কিনে আচ্ছা আর শুটিং এর গুলো আমার ফ্যাশন নিয়ে আসলে আমার থেকে ও বেশি সচেতন আমার আমার ইস্যু আর কি এশা ওর ওয়াইফ ইজ ভেরি চুজি মানে ওর আর আইটেম বিষয় হচ্ছে যে মাঝে মাঝে হয়তো শপিং মলে যাই টুকটাক লাইক হচ্ছে বরনিদি আসছি কোন একটা শোরুম দেখতে পেলাম ঠকে গেলাম আর কি যা খুশি একসাথে কিনে নিয়ে আসলাম আচ্ছা তো শপিং মলে ফ্রিকোয়েন্টলি যাওয়া হয় না খুব হার্ডলি যাওয়া হয় আর এখন আমি অনলাইন শপিংটাও অনেক পছন্দ করি অনলাইনে যখন যেখানে যা ভালো লাগে সবকিছু অর্ডার করি অনলাইন শপিং করতে গিয়ে কোনো বাজে অভিজ্ঞতা হয়েছে কখনো অনলাইন শপিং করতে গিয়ে একটাই প্রবলেম হয় সেটা হচ্ছে সাইজ মানে যদি ভুল সাইজ চলে আসে কাপড়ের ক্ষেত্রে আসলে সাইজে একটু প্রবলেম হয় আর এমনিতে अदरवाइज খুব একটা প্রবলেম ফেস করি না কারণ ট্রাস্টেবল জায়গাগুলো থেকে কেনার চেষ্টা করি আচ্ছা फिरक्षण मध्य বিরতির পর সবাইকে আরো একবার আমন্ত্রণ দেশ টিভির ঈদের বিশেষ আয়োজন ওয়ালটন ফ্রিজ প্রেজেন্টস স্টার ক্যানভাসে আমাদের সাথে রয়েছেন দুজন স্টার বুবলি এবং রোশন তাদেরকে নিয়ে আড্ডা চলছিল এবারে চলবে একটা গেম এবং সেই সঙ্গে কিছু প্রশ্ন আমি একটু বুঝিয়ে বলছি আমার হাতে একটা ব্যাট দেখা যাচ্ছে এবং সেই সঙ্গে রয়েছে কিছু পিং পং বল যেটা দিয়ে আজকে ঈদের দিনে কেন এই ধরনের শাস্তি খুবই সহজ আমি জানি দুজনেই খুব ভালো করবে এবং এর মাঝে মাঝে আমি কিছু র‍্যাপিড ফায়ারের মতো কোশ্চেন করব সেগুলোর উত্তর দিতে হবে এখন আমাকে বলেন কে আগে শুরু করবেন আজকে এই দিন সিরিয়াসলি নাকি পুল সিরাত পার হব মনে হচ্ছে ঠিক আছে রোশন জি তো বলেছেই তাহলে আমরা বুবলিকে দিয়ে শুরু করব মানে কি বলটা পড়ে গেলে র‍্যাপিড ফায়ার শেষ তাই তো না মোটেও না পুরোতেই ইট ফেলে দিব মোটেও না পড়ে গেলে র‍্যাপিডলি আবার তুলতে হবে আর কি ওকে ওকে তো আমরা শুরু করব এই যে আমি এভাবে খেলবো ওকে যেভাবে খুশি আমরা ঈদের দিন হিসেবে আমরা ছেড়ে দিলাম সব মাফ সব মাফ আজকে ওকে একটু ফানি করা যাবে না হ্যাঁ এই করতে বল ড্রপ করতে হবে আগেই করে না তুমি একবার প্র্যাকটিস করো যদি সে ঠিকভাবে খেলে তাহলে রোশানের পক্ষ থেকে কি গিফট থাকে এক্স্যাক্টলি অনেক অনেক শুভেচ্ছা এবং ভালোবাসা অভিনন্দন ওকে সো শুরু করছি আমাদের র‍্যাপিড ফায়ার আমি কয়েকজন তারকার নাম বলবো এই নাম রোশনার সঙ্গে সঙ্গে যে কথাটা মাথায় আসবে চট করে সেটা বলে দিতে হবে চুম্বক চুম্বক আটকে দাও উচিত ছিল এই বলো তাড়াতাড়ি বলে যাচ্ছে তারকাদের নাম বলছি নামগুলো বলার সঙ্গে সঙ্গে যে কথাটা মাথায় আসবে হুট করে সেটা বলে ফেলতে হবে হ্যাঁ সাকিব খান আ ভেরি বিগ সুপারস্টার অনন্ত জলিল ভেরি গুড बिजनेसম্যান সিয়াম ভেরি গুড অ্যাক্টর শুভ ভেরি গুড অ্যাক্টর যদি ভিন্ন পেশায় তারা কাজ করত সিনেমা না করে তাহলে তারা কি করত বা কোন পেশায় তাদেরকে মানাতো বলে বুবলি মনে করে সাকিব খান উনি তো আসলে বিজনেস করছে অলরেডি বাট অ্যাজ আ বিজনেসম্যান সে ভালো করছে এবং করবে ভালো করবে আচ্ছা অনন্ত জলিল উনি তো খুব ভালো প্রডিউসার হতে পারত মানে যেটা ভালো প্রডিউসার হতে পারত নাইস সিয়াম ও তো ব্যারিস্টার এটা বাদে তাহলে আর কি খুব ভালো মডেল খুব ভালো মডেল ভেরি গুড মডেল ওকে শুভ सेम सेम খুব ভালো মডেল হতে পারত ওকে জায়েদ খান খুব ভালো পলিটিশিয়ান 
কিন্তু খুব কাজের বাইরে আড্ডা দেয়া বসা ঘোরাঘুরি ওটা হয় না কারণ আমার তো পুরো সময়টাই যেহেতু শুটিং এর বাইরে শেজাদের সাথে কাটে তো খুব একটা সময় হয় না আসলে বুবলির প্রথম প্রেম যার সাথে প্রথম প্রেম ছিল তার সাথেই তো বিয়ে হয়ে গেছে সবচাইতে আনন্দের দিন জীবনের দু হাজার বিশ সালের একুশে মার্চ কি ছিল ওই দিন যেদিন আমার <laughs> 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 আর এছাড়া অনেকগুলো সিনেমাই আছে আসলে আমার কাছে মনে হয় যে ফার্স্ট থেকেই আমার টার্নিং পয়েন্টটা নানানভাবে শুরু হয়েছে দর্শকদের ভালোবাসা আচ্ছা একদিনের জন্য কুইন করে দেওয়া হলো বাংলাদেশের মুভিকে সে কি করবে ওই দিনটা সেদিন আমি একটা সুপার পাওয়ার চাইবো আল্লাহর কাছে যেন মানুষের মন থেকে হিংসা বিদ্বেষ অহংকার এগুলো যেন মুছে দেওয়া যায় অ্যাটলিস্ট একদিনের জন্য হলেও যেন সবাই সবার বন্ধু হয়ে যায় রাগ হলে প্রচণ্ড রেগে গেলে চুপ হয়ে যায় খুব চুপ হয়ে যায় নিজের সম্পর্কে সবচেয়ে ফানিয়েস্ট রিউমার অনেক আছে এখন এক্সপ্লেইন করতে গেলে আজকে ঈদের দিন শেষ হয়ে যাবে একটা উট করে মনে পড়ছে কোনটা এখন না ওটা আরেক দিন ওটা শুধু গুজব নামের একটা প্রোগ্রাম করতে হবে সেদিন গুবলির সাথে গুজব অথবা বুবলির গুজব রাইট ওকে ঠিক আছে দেশ টিভি অবশ্যই এই বিষয়ে মাথা রাখবে বিষয়টা আমরা পরবর্তী ঈদে নিশ্চয়ই এরকম কিছু একটা পেতেই পারি নতুন গুজব ততদিনে নতুন আরো গুজব অ্যাড হবে ভালো তো হবে প্রোগ্রামের ডিউরেশন বাড়বে একদম ওকে নিজের একটি ভালো গুণ এবং একটি মন্দ গুণ ভালো গুণ আমি অনেক ক্রিটিক্যাল সিচুয়েশানেও ধৈর্যটা ধরতে পারি আমার কাছে মনে হয় কিছুটা হলো অনেক বাধা আসলেও বা অনেক যখন এই যে যেমন গুজব আসলেও হয়তো বা ভাবি যে সময়ের সাথে সাথে মানুষ হয়তো সত্যটা জেনে যাবে আচ্ছা আর খারাপ দিকটা আমার কাছে মনে হয় যে আমি একটু ইমোশনাল বেশি মানে হয়তো বা কে সত্য বলছে বা মিথ্যে বলছে তার থেকে আমার কাছে মনে হয় যে আমি সব কিছুর এটা তো সত্য না আসলে ওই জায়গাটা থেকে আমি ক্লিয়ার করতে যাওয়া বা একটু কষ্ট পাওয়া বা ইমোশনাল হয়ে মানে অনেক কিছু অনেক সময় মাথা নিয়ে ফেলা রাইট হ্যাঁ আমলে নিয়ে ফেলা একদম আচ্ছা এমন সময় হয় না যে অনেক সময় যে স্ক্রিপ্ট পছন্দ হয়নি স্ক্রিপ্ট পাঠিয়েছে কিন্তু সরাসরি কিছু বলতেও পারছি না কি করা হয় তখন আসলে তখন আসলে যেমন ডিপেন্ড করে যদি সেম টিম হয় যে টিমের সাথে অনেক দিন কাজ করা হচ্ছে তখন তারা বুঝে যায় হয়তো আমি বলছি যে আচ্ছা আমি জানাচ্ছি বা জানাবো বা একটু সময় নেই বা সিমিলার একই সিমিলার স্ক্রিপ্টে কাজ করা হয়েছে হয়তো কিছুটা কাছাকাছি আর যারা একটু অপরিচিত নতুন টিম তাদেরকে বলি যে আসলে ভাই স্ক্রিপ্টটা স্ট্রেট ফরওয়ার্ড বলে দিই যে ভালো লাগছে না ওরকম পরবর্তীতে কোনো কাজ হলে একসাথে হবে আচ্ছা পর্দায় কার সঙ্গে বুবলির কেমিস্ট্রি খুব ভালো মানে হুট করে সবার আগে কোন নামটা মাথায় আসবে আসলে আমার কাছে তো মনে হয় যে আমার প্রথম যিনি নায়ক ছিলেন তার সাথে আমার যেমন সাকিব বুবলি জুটিটা দর্শক অন্যরকম একটা ভালোবাসা দেয় সব সময় আর এছাড়াও হয় কি আমার কাছে মনে হয় প্রত্যেক হিরোর সাথেই বুবলিকে দর্শক অন্যভাবে ডিসকভার করে যে আবার অফ হয়ে গেছে সেটা হচ্ছে যে আর এক্সপ্লেন করলে অফ হবে এটা একটা রুলস আছে যেমন রোশানের সাথে আমার অনেকগুলো কাজ হলো সিয়ামের সাথে আমার কাজ দর্শক পছন্দ করেছে আমার এবারে ঈদে আরেকটি যে সিনেমা দেয়ালের দেশ ওখানে শরীফুল রাজের সাথে আমাকে দর্শক খুব পছন্দ করছে সো এটা আসলে ডিপেন্ড করে যেমন এক একটা গল্পে তো এক এক রকমভাবে সবাই নিজেদেরকে আবিষ্কার করে সো এটা আমার কাছে মনে হয় সবার সাথেই আমাকে দর্শক 
দেখতে পছন্দ করে আচ্ছা র‍্যাপিড ফায়ার শেষ হয়েছে বুবলি সঙ্গে তিনি চমৎকার পারফর্ম করেছে এবং যে আমরা দশে কত দিতে পারি তাকে রশিদ বুঝি শুনে দিও তোমার সাথে কিন্তু আমার অনেক ক্লাস থাকে প্রথমে ফাইভ এমবি কাটা তারপর আচ্ছা লেটস সি এখন কি হয় কি হয় এটাই দেখার পালা আচ্ছা ভালো স্পোর্টস ম্যান ভালো হয়েছে ভালো হয়েছে আচ্ছা ফাইন रैपिड फायर शुरू कर रोशन साथे प्रथम प्रश्न कैक जन तारकार नाम बोलो एक ही रकम भाव ये नामगुल संगे संगे को विषय माथा आसिब खान सुपार अनंत जलिल हिज अल्सो ए सुपारस्टार गुड बजनेसमैन गुड ह्यूमैन सामनेसंग ब्लगर मीडिया प्रथम बंधु प्रथम <laughs> 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 প্রথম দেখাই গিয়ে আবার প্রেম হয় নাকি হয় না কখনো আমার হয় নাই কখনো আচ্ছা ওকে খুশি হলে যে শব্দটা বেশি ব্যবহার করেন এটা আসলে শব্দ ব্যবহার করি না খুশি হলে হাসি সবচেয়ে আনন্দের দিন আনন্দের দিন হুম ওই তো কোনটা যখন ফেরিহার মুখ দেখলাম পৃথিবীতে যখন আসলো শ্রেষ্ঠ পাওয়া উপহার এখনো পর্যন্ত ওটাই আল্লাহর কাছ থেকে আচ্ছা টার্নিং পয়েন্ট যদি বলি কোন সিনেমাটা টার্নিং পয়েন্ট বেপর বেপরোয়া একদিনের জন্য বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী করে দেয়া হলো কি করবেন ওই যে অনেকটা বুলের মতোই सेम কারণ চিন্তাগুলো একই রকম প্রতিটা মানুষ যেন অনেস্ট হয় তার কাজের সঙ্গে তার তার নিজের সঙ্গে তাহলে দেশ বদলে যাবে আমরা সবাই অনেক হ্যাপি থাকতে পারবো নিজের কোন রিউমারটা শুনে খুব রেগে গিয়েছিলেন আমি খুব অহংকারী আচ্ছা নিজের একটা ভালো গুণ একটা মন্দ গুণ শর্ট টেম্পার দেখে মনে হয় না খুব তাড়াতাড়ি রাগ চলে যায় আচ্ছা যার সঙ্গে সবচেয়ে বেশি রাগ হয়েছে বা সহ্য করতে পারছি না তাকে সামনে দেখলে জোরে ধরার মতো ক্যাপাবিলিটি আছে আমার আচ্ছা ফাইন খুব ভালো স্ক্রিপ্ট পছন্দ না হলে কিভাবে এড়িয়ে যাওয়া হয় স্ক্রিপ্ট পছন্দ না হলে ডাইরেক্ট না করি ডাইরেক্ট না করেন পর্দায় কার সঙ্গে কেমিস্ট্রি খুব ভালো পর্দায় সবচেয়ে বেশি কাজ তো হয়েছে বুবলির সঙ্গে হুম কেমিস্ট্রি যে আসলে এটাই সরি महा <laughs> 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 मध्य
সবাইকে বিরতির পর আরো একবার ওয়েলকাম করছি ওয়ালটন স্মার্ট ফ্রিজ প্রেজেন্স স্টার ক্যানভাসে সাথে রয়েছে বুবলি এবং রোশন তাদের সঙ্গে আড্ডা গেম অনেক কিছুই চলছিল এখন আবার আড্ডা হবে এবং আরেকটা গেম হবে সবার এই দুটো দিয়ে দিব আমি একজনের হাতেই আচ্ছা এবং কিছু প্রশ্ন করব সেগুলো মুখে বলতে হবে না কি না হঠাৎ করে বাইরে খেতে যাওয়া হয় কিনা বা ঘুরতে হ্যাঁ বুবলি তার মানে খুব নিরামিষ নিরামিষ না মানে ওই টাইম দেখলে তখন মনে হয় কি আচ্ছা এখন বের হব মানে এত লেট হয়ে গেছে বাসায় সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে বা ওই কনভিনিয়েন্ট হয় না সবকিছু মিলে যার জন্য পার্টনার আসলে একটা ইস্যু ফ্রেন্ডস কারণ আমার তো আসলে ওইভাবে কোনো ফ্রেন্ডস নেই তখন ওই যে ইউটিউবে খাবারের কোনো ভিডিও দেখি ইচ্ছে করে ফোন না ধরা হোটেল চেক আউট করার সময় কখনো কিছু নিয়ে চলে আসা হয়েছে কিনা মানে <laughs> 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 ওখানে আমরা তো টুথ ব্রাশ ক্যারি করে এসেছি ভেরি ফানি ফানি ইস্যু ওখানে যে ওর একটা মানে ব্রাশ প্রোভাইড করলো ওটা এত সফট আমার দেখে ভালো লাগছে আমি বললাম যে আমি এটা নিয়ে যাই বলে বলে হ্যাঁ নিয়ে যান এটা ওকে আচ্ছা ওকে তাহলে কি না না হ্যাঁ কোনটা একটার জন্য হ্যাঁ আমি ফর টুথ ব্রাশ তারও করা অ্যাওয়ার্ড কেনে হুম আমার কাছে মানে এটা আমরা হ্যাঁ না কি বলবো আমার কাছে মনে হয় যে আমি আমার পক্ষ থেকে না একদমই অনেস্টলি বলছি বিকজ আমার কাছে মনে হয় যে আসলে তোমার ক্ষেত্রে বলছো डेफिनेटলি আমি অন্য তারকাদের কথা জানি না আমার কাছে মনে হয় না আসলে তারকারা এটা করে এমন কোন সিনেমা আছে যেটা শুধুমাত্রই মানি প্রায়োরিটি দিয়ে করা হয়েছিল টাকা টাকা প্রায়োরিটি দিয়ে করা হয়েছিল এখন পর্যন্ত নাই নাই পর্যন্ত নাই এখন মানে মানি এবং স্টোরি দুটেই ম্যাটার করে দুটেই ইকুয়াল ওকে ইকুয়াল ছিল ইকুয়াল ছিল সেম ওকে ছদ্মবেশে নিজের সিনেমা দেখতে যাওয়া হয়েছে কিনা কখনো প্রচুর সব সময় বোরখা পরে মাস্ক পরে কারণ তখন মনে হয় কি আসলে দর্শকদের ভালোবাসা তো আমাদের কাছে অনেক বড় একটা পাওয়া মাঝে মাঝে লুকি দেখতে ইচ্ছে করে কিন্তু মাঝে মাঝে লুকি মানে ইচ্ছে করে একটু নাম জানতে চাই যে কোন সিনেমার কথা সব সিনেমা আমি আমার মাই একটা সিনেমা আমি হ্যাঁ আমার প্রত্যেকটা সিনেমা আমি সিনেমা হলে গিয়ে দেখি এবং আমি বোরখা পরে কেন যাই যেন আমার আশেপাশে দর্শকদের রিয়াকশনটা আমি বুঝতে পারি তারা কোনটাতে ভালোবাসছে কোনটাতে খুশি হচ্ছে চশমাটা কেন বলবো তখন পরে তুমি ফলো করবা একটা ট্রেন যে সাথে গিয়ে সিনেমা দেখা ওটা তো আমরা আমাদের টিম সহকারে যাচ্ছি আচ্ছা কিন্তু অসম্ভব আমার পাপ সিনেমা নিয়ে এই জন্য যাওয়া হয়নি 
ঠিক আছে স্কুলে কোন বিষয় ফেল করা হয়েছে কিনা ফেল হ্যাঁ হ্যাঁ করেছিলাম কোনটাতে কোন সাবজেক্টে করেছিলাম হচ্ছে আমি যখন এইচএসএসসি পরীক্ষা দিব তখন একদম শুরু থেকে ক্লাস 9 থেকে আমার ক্রিকেটের প্রতি এত ফ্যাসিনেশন জন্মে ছিল আমার স্কুল তো ছিল আমাদের হোম টাউনে আমি বাংলাদেশ রয়েল সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের আখাউড়া আখাউড়াতে ছিল আমার বাড়ি আর কি আমার মানে স্টে মাই হোম স্থায়ী ঠিকানা আর কি আমার তো আমি পড়াশোনা এত বেশি অমনোযোগী হয়ে পড়েছিলাম তখন আমার বাবা মেয়র ছিল বলে আমাকে দু একটা সাবজেক্টে ফেল করার পর আমাকে পাস দিয়েছে শুধুমাত্র আমি ফাইনাল পরীক্ষাটা যেয়ে দিতাম তখন আমি আলহামদুলিল্লাহ আমি ফাইনাল পরীক্ষায় ভীষণ ভালো রেজাল্ট করেছিলাম কারণ আমি পি টেস্টের পরে গিয়েছিলাম আখাউড়াতে আচ্ছা এর আগে আমি খেলার ধরনে এক্সট্রিমলি বিজি ছিলাম তবে এর আগে আমি দেখা গেছে যে আমার সাবজেক্টিভ আমি দুইটা সাবজেক্টে ফেল করেছিলাম বিকজ অফ আমার ফাদার মেয়র সেই জন্য আমাকে কনসিডার করেছিল সাবজেক্টগুলো কি ছিল ম্যাথ সাবজেক্টগুলো আসলে বিজনেস আমি তো বিজনেসের স্টুডেন্ট ম্যানেজমেন্ট ছিল আচ্ছা আর হচ্ছে আই ওয়াজ উইক অন ইং ইংলিশ সাবজেক্ট গুলো ইংলিশ আমার উইকনেস মানে এখন তখন আমার খুব বেশি ছিল কি গ্রামাটিক্যাল ইস্যুতে এবং ছোটবেলায় দেখা যাচ্ছে যে একটু অন্য দিকে মন থাকে এবং সেই সাবজেক্ট গুলোতে আমি এ প্লাস পেয়েছিলাম ফাইনাল পরীক্ষায় ইয়া ওয়াও আচ্ছা আমি যদি জানতাম যে ফেল করেছি বলে এতটা ফুটেজ নেওয়া যাবে তাহলে আমি ফেল করতাম মানে পুরো অলমোস্ট হাফ এন আওয়ার নিয়ে নিল এক ফেল এর কাহিনী বলতে যাই আমি কারেক্ট ফেল পারবো কোনো কথা গ্রামের চরিত্র বলে তখন আমি ওকে কনভিন্স করে ট্রাই করছিলাম আমি ওইটাকে ফলো করছি তখন বুবলি রেগে গেল আমি একটা সত্যি কথা বলি সেটা হচ্ছে বুবলি হয়তো টেকনিক্যাল ইস্যুতে এড়িয়ে গেছে বাট বুবলি আসলে আমার খুব ভালো বন্ধু যাতে এতগুলো সিনেমা করা হয়ে গেছে যদি বুবলি এটা বলে নাই নিজেদের <laughs> <laughs> প্রয়োজন তো সেটা যখন একটা সময় পার হয়ে যায় মনে হয় আরো অনেক ব্যাটার করা উচিত ছিল কি হলো ডাবিংটা পারলে আবার করি করে আবার মুক্তি দেন নতুন করে আবার যখন অডিয়েন্সের খুব ভালোবাসা পেয়ে যাই তখন আবার হয়তো যখন কোন একটা সিনে খুব অ্যাপ্রিশিয়েট করছে যে না এখানে খুব ভালো হয়েছে তখন মনে হয় যে না ঠিক আছে ঠিক আছে সো এটা আসলে ডিপেন্ড করে বাবার মানি ব্যাগ থেকে টাকা চুরি করেছে কিনা কেউ নো নেভার না নিজের কোনো ছদ্মনাম আছে ছদ্মনাম না না ওকে ঢালিউডে সেলিব্রিটি ক্রাশ আছে কিনা কারোর আমি রোশন কে দিয়ে শুরু করি বুবলির কিছু বিষয় আমি বলবো দশের মধ্যে মার্কিং করতে হবে অভিনেত্রী হিসেবে দশে কত দশে দশ দশ শোর মন খোলা মানুষ তো আমি খুব ভালো স্বীকার করতে হবে আচ্ছা সৌন্দর্যে রোশান কে মার্ক দিতে হবে অভিনেতা হিসেবে অভিনেতা হিসেবে দশে দশ কারণ ও অনেক হার্ড ওয়ার্কিং আসলে আচ্ছা 
খুবই মানে বয়ফ্রেন্ড হিসেবে বা হাজবেন্ড হিসেবে আরে দূর বয়ফ্রেন্ড হাজবেন্ড কেমন জানো ওর সাথে তোমার খুন শুটের মানে পোলা পাইনের মতো বন্ধুত্বের রিলেশন ওয়াইফের হাজবেন্ড হিসেবে কি সেই ক্ষেত্রে বাবা হিসেবে বাবা হিসেবে সে কিন্তু মা হিসেবে 10 এ 10 দিয়ে দেন অন দেন ওর আমি জানি তো কারণ আমরা হয় কি আমাদের শুটিং এ দুজন দুজনকে দেখি তো সারাক্ষণ আমি ফোনে বাবুর খবর নিচ্ছি ও বাবুর খবর নিচ্ছে মানে সো ওই ব্যাপারগুলো আমরা খুব কাছ থেকে দেখেছি বন্ধু হিসেবে বন্ধু হিসেবে তেন অন দেন হি ইজ ভেরি কোঅপারেটিভ শত্রু হিসেবে মানে বলবো দশের মধ্যে বিশ আরে মাহা এটা আমরা আচ্ছা অফ স্ক্রিনে বলবো মানে কেন মেয়েদের মতো সে ঝগড়া করে আমি এত ঝগড়া অনেক সময় হয় কি অনেক সময় মেনে নেয় হ্যাঁ মানে আছে না যে আমরা তো যে কোনো একটা সিন হয়তো আগে থেকে কথা বলে নিচ্ছি বা ঠিকঠাক করে নিচ্ছি এবং আমরা হয়তো নিজেরা একটু হেয়ারসেল করে নিচ্ছি হঠাৎ করে যদি এই যে যেমন একটু আগে ফুটেজ নিয়ে আমি একটা ফান করলাম সে আবার কাউন্টার দিল মেনে <laughs> 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 সেখানে সে বলে তার দিকে ক্যামেরার ফোকাস রাখতে এটা হয় সঙ্গে মিল পাওয়া যাচ্ছে এ বিষয়ে বুবলির দিক থেকে কোন ব্যাখ্যা আছে কিনা এটা হয় কি আমি মানে শুরুতেই বলবো যে এটা যদিও আমি খুব একটা শুনিনি কিন্তু আমাদের যখন মর্গে কোনো লাশ রাখা হয় বা যখন কি অসুস্থ হলে হুইল চেয়ারে যায় এই জিনিসগুলো তো এটাই হবে মানে লাস্ট তো মর্গেই যাবে কমন ব্যাপার জি এক্স্যাক্টলি দিস আর ভেরি কমন থিংস সো সেখানে একদমই নির্বাকের সাথে কোনো মিল নেই আমার তো প্রিয় দর্শক আজকে থেকে তো হলে যে দেখবে দেয়ালের দেশ সো তারাই ডিফারেন্সটা বুঝতে পারবে আসলে देयर ইজ নো সিমিলারিটি এট অল ওকে একটু অনুভূতি জানবো আজকে একটা লম্বা সময় আমরা পার করেছি ঈদের দিন আনন্দ এবং খুশি নিয়ে আমরা রয়েছে দর্শকদেরকে কিছু বলার আছে কিনা দর্শকদেরকে বলতে চাই আমার দুটো সিনেমা আমাদের একটি সিনেমা এবং আমার আরেকটি সিনেমা ডেড বডি মুক্তি পেয়েছে দুটো সিনেমা সিনেমায় আমার ভীষণ পছন্দের আমি প্রতিটি সিনেমা মুক্তির আগেই আমি নিজে একবার দেখে নিই দেখে নিই এই জন্য কারণ দর্শকদেরকে যেন আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলতে পারি যে সিনেমাটা ভালো এবং আপনারা দেখে এনজয় করবেন সো সেই সময় আমি বলতে চাই অ্যাজ এ অডিয়েন্স আই ওয়াচড দ্য ফিল্ম সো আমার কাছে মনে হয় যে আপনারা হতাশ হবেন না এবং অ্যাজ এ অ্যাক্টর অ্যাজ এ ফিল্ম অ্যাক্টর আমার দর্শকদের কাছে সবসময় এটাই চাওয়া যে আপনার আপনারা পরিবারকে হ্যাপি রাখুন এবং বেশি বেশি বাংলা সিনেমা দেখুন দুটো পরিবারকে বেছে নিন একটি হচ্ছে আপনার নিজের পরিবার এবং হচ্ছে আমাদের সঙ্গে যে সম্পর্ক বাংলা সিনেমার সঙ্গে সবসময় সঙ্গে থাকুন ধন্যবাদ এবং সবাইকে ঈদের শুভেচ্ছা ঈদ মোবারক আসলে দর্শকদেরকে আবারও জানা ঈদ মোবারক ঈদের খুশি আপনাদের জীবনে অনেক 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 ভালো কিছু বয়ে আনুক আর আমার দুটো সিনেমা রিলিজ হয়েছে এবারে ঈদে দেয়ালের দেশ এবং মায়া মায়া এবং দেয়ালের দেশ দুটো সিনেমা একদম দুরকম দেয়ালের দেশ আসলে আমি বলবো যে একদমই ভিন্ন প্যাটার্নের একটা সিনেমা যেটা কিনা দর্শকরা যখন সিনেমা হলে গিয়ে দেখবেন আপনারা অলরেডি দেখা শুরু করে দিয়েছেন আপনারা অনেক বেশি এনজয় করবেন কারণ এই সিনেমাটি আসলে অন্য রকম একটা গল্পের সিনেমা এবং আরেকটি যে সিনেমা মায়া সে সিনেমাটির সাথে দেয়ালের দেশের কোনো প্রকারই মিল নেই এটা আরেকটি প্যাটার্নের সিনেমা সো আমার কাছে মনে আপনারা দুটো সিনেমা দেখুন বাংলা চলচ্চিত্রের সাথে থাকুন আর ঈদে অনেক বেশি আনন্দ করুন খাওয়া দাওয়া করুন কিন্তু অবশ্যই নিরাপদে থাকুন থ্যাংক ইউ অনেক ধন্যবাদ আরও একবার এবং সেই সঙ্গে ধন্যবাদ জানাই দর্শকদেরকে সেই সাথে আপনাদের ঈদের আনন্দে আরও একটু মাত্রা যোগ করতে কিন্তু আমাদের ঈদের এই বিশেষ আয়োজন আশা করছি এই আয়োজন আপনাদের কাছে ভালো লেগেছে আগামী পর্বে আবারও দেখা হয়ে যাবে নতুন কোনো তারকাকে সাথে নিয়ে ভালো থাকবেন সুন্দর থাকবেন থাকবেন দেশ টিভির সাথে ঈদ মোবারক